שלום, פה מנהל פורום יוצרים באופן סרטים, סיימנו את פירוקס, זה היה המדריך הראשון שלי. אז uh, היום אני אלמד אתכם איך להכין טקסט בתלת מימד uh, בתוך אפטר פקס, זה תלת מימד די מציאותי. האמת היא שלקחתי את הרעיון ממדריך שראיתי לא מזמן, ומקווה שהמדריך יעזור לכם. כמובן ששיניתי כמה דברים, אני לא עושה את זה בדיוק, כי הייתי יכול פשוט להביא לכם. אז בואו נתחיל. קודם כל ניצור קומפוזיציה חדשה, נקרא לה פריטי, טקסט, אני עושה את זה על HD אבל אתם יכולים לעשות את זה מה שאתם רוצים, בכללי זה הסטנדרט לדעתי, 10 שניות, תלחצו על אוקיי, אני חושב שזה פה אידיוט מצטער, טוב, אז בואו נתחיל מליצור את החדר של ה-FG הטקסט, Layer, New, Solid, הצבע באמת לא חשוב, Make Form Size, אוקיי, עכשיו פה בצד, תראו, Ramp, ותקראו את זה לתוך ה-Solid שלכם. רוצה שנראה פה את הצבע למעלה לאפור, בלי חלש, לא חזק מדי. אתם יכולים לשנות את זה לאיזה צבע שאתם רוצים, זה מה שאני עושה. עכשיו, חשוב מאוד שזה יהיה בתת מימד, כי אם לא זה לא הרוס לנו את כל האפקט. תלחצו על R בשביל להביא את הרוטיישן, או שפשוט תפתחו את זה וטרנספורם, ויש לכם פה הכל. אבל, כדי לחסוך מקום, היה מדהים שלחוץ על Out R. עכשיו, נדרכו ל-X רוטיישן ותשנו את זה למינוס 90 מעלות עכשיו זה יסתובב תשימו את העכבר על הזי תורידו את זה עד למטה ממש עד הקו בערך פה תרחיבו את זה טיפה החוצה ככה זה בסדר ועכשיו תשכפלו את הלייר שלכם אדיט דופליקט לייר או פשוט קונטרול די ושוב, תלך את הרוטיישן ותשנו את זה למינוס 180. עכשיו אפשר לעבור עם זה טיפה למעלה כמובן. אפשר לעבור טיפה אחורה. קודם אחורה. טיפה למעלה. ו... יש לנו את החדר שלנו, חדר מאוד מציאותי, בתלת מימד. עכשיו בואו נתחיל לעבוד על הטקסט. תקחו את הטקסט סול, תכתבו פה מה שאתם רוצים, אני אכתוב את השם שלי. שנייה. כמו שאמרתי, אני חושב שזה אידיוט. אני אגדיל את זה למשהו כמו... שבעים וחמש זה בסדר. אני שם את הסדר לשחור, זה לא גם צריך את זה כי לא משתמש בזה, אבל זה רק בשביל השינוי הזה טוב. עכשיו חשוב מאוד המיקום של זה, זה לא חייב בדיוק באמצע, אבל מומלץ. אתם יכולים להשתמש בטייטל אקשן סייף. נגור את זה לאמצע. וככה זה בסדר. עכשיו החלק הבא במדריך, פה אנחנו הולכים לצורך את התמונה וזה החלק הכי קשה. אז תשימו לב. שוב, לייר, ניר, סולי. צבע שחור. אוקיי. אני הולך להשתמש באפקט מובנה בתוך אפטר אפקס שמספק גם קצת מימד, קוראים לו שאטר. תגידו את זה לתור. בבלק סויל. בוויור. תשנו את זה לרנדר. תפתחו את השייפ. מבריקס לקאסטום. וקאסטום שאט. ל... סיימת פירוקס
עכשיו אם תסתכלו מקרוב אולי לא תראו את זה אבל אם תעלו את האקסטרוז'ן שזה בעצם העובי של הטקסט זה משהו כמו אני שם את זה 1.2 ואתם יכולים לשים את זה כמה שאתם רוצים שימו לב שאתם טיפה יותר רואים את זה עכשיו האפקט הוא מובנה בשאטר ובעברית זה התנפצות שימו לב מה קורה כמה שניות, זה מתפוצץ, זה מתנפץ בעצם. אבל אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אבל פה אתם באמת רואים שיש לו תמימד. ובין צריך לעבוד עליו כמובן. עכשיו, תסגור את השייף, אנחנו צריכים אותו בינתיים. תפתחו את הפורקס 1, שיהיה הכל ל-0. שלוקח מלא זמן להתרנדר אולי אם לכם יש מחשב יותר טוב אז לכם זה לא יהיה כל כך לאט שוב אני אסתכל על המאפסס של הטקסט אתם יכולים לראות 
التخنيكا هاد بصح كل زو زو مدريخ يوم تموتين انتم يقولون نوصف ساوند انتم يقولون نوصف ما شو تموتين نوصف بو ولا يه جلو كامو دفرين ولا كلو تم جلو نوصف كشاف ستان في راوت اخر ستايلايز جلو جلو نتاين ستيران شو كمو ستايم סליחה, אני מקווה שזה ייקח יותר מהר, אני הולך לקרוא מחשב חדש. לא, רגע, אני לא חזק מדי. אולי נוריד את זה ל... גם בהגדרות של הגלויות אני יכול לעקוב אחריי, זה הכל לפי טעם. זה רגע עשר. וזהו. בסך הכל זה המדריך. מקווה שנהנתם. תגידו מה אתם חושבים ונתפגש במדריך הבא. להתראות.